Pinocchio Urikel Vedata, Jopato in the Berula, Urupava Nurmada, Undairno, Tanda Suhurta, Urimarapanikar and Kodata, Urimarakashna Mubioviche, Tanda Panipuril, Urupava Nurmiki, Irnua de Hm Yan and the Pava Kuti, Pinocchio in the Vilikim Jopato, Tanda Kotumani il Murgi in the pole, Sundra Mayur Shabdam Gatu. Oh, on the Sredditch Chaydu day. E. Pavaki Jeevan Undalo Jopato Agam Chabardenai, Mudikim, Talekim, Kandugal Kumrubangurtu Apora Pava, Ayala Turchinoki Pinidayal, Mukin Rubangurtu in the pole, Vijitra Mayun, the Sampovichu Muka, Padaka Padaka, Nindu Verandangi Jopato, Adam Murchigala in Doru, Ada Pinim, Valarno Valarno Vigur the Chicken Ulikund Yanakavai undakambol, Ni and Naka Niti Kanikin. Ninda Kaigal Thirtha Derembol, Ni enda Moody Pritchi Parakino, Ninaka Kaligal Nermiki Bol, Tikarthot Chabutun Pinocchio Muri Lagamanam, Odi Kalikan Dodangi. Hey, Hedda Vigra the Cherka, out of Nilko, Ninda Cheviki Pritchin, the new part and party pick him. Ninga and Kichevun Dakitilla Pinida when Jopatio, the Chama Jodichu. Jopato, I'm an old chemiki game chedu. Aven Vindi, Kadalasu Pukal Gunda, Urupudi Avastra Mundaki Kodatu. Kuda de Murdula Maya Roti Gunda, Uritupi Mundaki Kodatu. Oh, Idalam Valar and Nanaikino. In the Mudal Yan Ningala and Achen in the Vilikim Kalam Kore Karanavoi. Uri there was some Pinocchio, than the Achen de Aditati Acha Eniki school boy paddicher. Medukanai Vali or Alavanam Eniki Agrahundu Moni, Pashea than a Pustagam Wangam Bolu in the Gail Panamilla Jopato, than the Cumbly Cotum Derichugunda, wheat in a porate kipui, Korachin Erangarine, Kayilu Pustago, my Tirichuano Acha, isn't a vendi Achan Sondan Cotu Vito Yenekur Jorthu Nivishamikenda Moni, Ni school il pogan Tayaraiko Enda Acha. Yan school will poy attend a pair in a precious the undacum. Pinid Pinocchio school will keep poy. Poguna Varil, Avanural Kutangandu. Cheta Ivida and the Narakunada Ivida, while you're a pavagari and Narakunada. Yenikim of the Kananam, Pachenda Kaila Paisila. Vernagin Yani Pustagam Vicam Pare Sadanangal Kedakan Oral, a Pustagam Wangi. Pinocchio Agatek in Adam. Avide Avan, Pilot the Retula Pava Gale can do. Apol Pava Gulde, Ejaman and I, a Jivoni, Ango Tekivano. Maria the Kinyan Paran the Nserikan and another, a Langilundalo. Ah, Brother Sanam Karine, Athar and the Yaraku and I, Jivoni Poepol, Matu Pava Gul Kopam, Pinoki, Im Kundubi, Kurachudi, Viragulven. Irachibaja Ganjana than I, Pinocchio, Evilica. If it a Vada Cherka, Irachibaja Ganji and Kurachudi Viragulven. Ah, oh, Angan and the Chayer. Acha Vegam on the red chicken. Ninde Achen, Givichiripundo. Ah, were end Achen and Uribadista. Hm, Seri, Engelian, where a pavay of you solum. Luigi, hardly cune conduru. Are you hardly cune or cherry cunale? Ningle catra cavishanigi, end a catacholo. Hm, Niuru nulla cutiana. Nan in the verde vidno. Were Nindakata and Nodabario Pinocchio, Tandakata, Givoni Kiparnugurtu Nende Achen, Waller and Nalur Manchinana. Ni Anj Sorana Angel Kundaboi, Nende Achen Pudio to Angi Kurku. Oh, Valeria and Anunda Tirichi Cartiluda Varina Varil, Pinocchio, Pagadi Andhaya Urpuche Aim, Nundi Ayur Kurkan Ingandu. Pinocchio, Sando Shatode, Sorna Nanga Kurchavero de Parano. A sutra shaligal, other thirty eight canai, Uru Paddadi, a sutra and jedu. Alla pochame, Namuki Venode, Sorna Nanga de Maram, Walaran the Enganyanul Rehasem, Parano Kurtalo. Ni Parna Pinacea Yanga Rehasem, Ninoda Matraman Parinode. Adugunde, Namukumunu Berkuru Satratilpoi, Namada Saukurdam Nakoshikam. 
പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് പൂച്ചയും കുറുക്കനും നേരത്തെ തന്നെ അവിടുന്ന് യാത്രയായി അതുകൊണ്ട് താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി പിനോക്കിയോയുടെ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് അവൻ തിരിച്ച് കാട്ടിലൂടെ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കരമായൊരു ശബ്ദം കേട്ടു നിൽക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളയും ആ കൊള്ളക്കാർ പൂച്ചയും കുറുക്കനുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പിനോക്കിയോ തന്റെ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ നാവിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കൊള്ളക്കാർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല അവരവന്റെ കഴുത്തിലൊരു കുരുക്കിട്ട് അവനെ ഒരു ഓക്കുമരത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി സ്വർണ നാണയം തരുന്നവരെ ഇവിടെ തൂങ്ങിക്കിടന്നോ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വേഗം വരാം തൊട്ടടുത്ത കോട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദേവതയ്ക്ക് അവനോട് സഹതാപം തോന്നി അവൾ തന്റെ നായയെയും പരുന്തിനെയും വിളിച്ചു പരുന്തേ നീ പറന്നു വന്ന് ഈ ഓക്കുമരത്തിലെ കെട്ടഴിക്കൂ എന്നിട്ട് നായ പോയി ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ പിനോക്കിയോ ഉണർന്നപ്പോൾ അവൻ കോട്ടയിലെ ഒരു പതുപതിത്ത മെത്തയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ചില കൈപ്പേറിയ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചപ്പോൾ പിനോക്കിയോ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എന്നോട് പറയൂ പിനോക്കിയോ തന്റെ കഥ ദേവതയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി അവൻ നുണ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവ അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിനോക്കിയോ നുണ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്റെ മൂക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങി എന്റെ കുട്ടി നീ നുണ പറയുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ മൂക്ക് നീണ്ടു 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 ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ശരി ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇനി ഒരിക്കലും നീ നുണ പറയാനേ പാടില്ല നീ ഈ സ്വർണ നാണയം നിന്റെ അച്ഛന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക ഇനി ഒരിക്കലും ചതിയിൽ പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിനോക്കിയോ ദേവതയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും പോയി എന്നാൽ വഴിയിൽ വീണ്ടും കുറുക്കനെയും പൂച്ചയെയും കണ്ടു അവർ അവനെ കൊണ്ട് നാണയങ്ങൾ വിതപ്പിച്ചു അടുത്ത ദിവസം കുറുക്കനും പൂച്ചയും സ്വർണ നാണയങ്ങളും എടുത്ത് കടന്നു കളഞ്ഞു അവൻ യാതൊന്നും കയ്യിലില്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അച്ഛ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ജോപ്പറ്റോ തന്റെ മകന് മാപ്പ് നൽകി പിന്നീട് പിനോക്കിയോ സ്കൂളിലേക്ക് യാത്രയായി പക്ഷെ അന്നും അവൻ വഴിയിൽ വെച്ച് ക്ലാസ്സിലെ വികൃതിയും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനുമായ കാർലോയെ കണ്ടുമുട്ടി ഹേയ് പിനോക്കിയോ നീ എവിടേക്കാ പോകുന്നത് ഞാനു സ്കൂളിലേക്ക് പോവ എന്തിനാ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുന്നേ എന്റെ കൂടെ ടോയ്ലാൻഡിലേക്ക് വാ അവിടെ ആരും പഠിക്കുന്നില്ല വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ഒരു വണ്ടി വരും പന്ത്രണ്ട് ജോടി കഴുതകൾ വലിക്കുന്നൊരു വണ്ടി വന്നു പിനോക്കിയോയും കാർലോയും അതിൽ കയറി യാത്രയായി പെട്ടെന്നൊരു അത്ഭുതം നടന്നു പിനോക്കിയോ ഞെട്ടിപ്പോയി കാർലോയുടെയും അവന്റെയും ചെവികൾ രണ്ടും വളരാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ മുഖവും മാറി രണ്ടുപേരും കഴുതകളായി തീർന്നു അവർക്ക് കരയാൻ മാത്രമേ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ചന്തയിൽ കാർലോയെ ഒരു കർഷകൻ വാങ്ങി പിനോക്കിയോയെ ഒരു സർക്കസ് ഉടമയും വാങ്ങി അയാൾ അവനെ സർക്കസ് അഭ്യസിപ്പിച്ചു ഒരു ദിവസം വളയത്തിലൂടെ ചാടിയപ്പോൾ അവൻ കാലിടറി താഴെ വീണു കഷ്ടം മുടന്തനായൊരു കഴുതയെ ആർക്കും വേണ്ട എന്നാൽ കുള്ളനായ ഒരാൾ അവനെ വിലക്കി വാങ്ങി അവന്റെ തോലുരിച്ച് അതുകൊണ്ടൊരു ചെണ്ടയുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പിനോക്കിയോയ്ക്ക് വലിയ സങ്കടമായി അവന്റെ പുതിയ യജമാനൻ അവനെ ഒരു കടലിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴുത്തിലൊരു കല്ല് കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി മുങ്ങിച്ചത്തതിനു ശേഷം തോലുരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് പിനോക്കിയോ ഒരിക്കൽ കൂടി ദേവതയെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞു പ്രിയ ദേവതെ ഈ അവസാന സമയത്ത് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചാലും ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തപതങ്ങൾ കാണിക്കില്ല പിന്നാക്കിയോ സഹായം ചോദിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാം അവൻ ഒരു വിഡിച്ചേർക്കം തന്നെയാ മെർമി മത്സ്യമേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് കഴുത്തിൽ കല്ല് കെട്ടി താഴ്ന്ന ആ കഴുതയെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കൂ നന്ദി മെർമി മത്സ്യമേ മത്സ്യം കുറേശ കുറേശ അവന്റെ കഴുത തുലി മാറ്റിയെടുത്തു അവൻ വീണ്ടും ജീവനുള്ളൊരു പാവയായി മാറി എങ്കിലും അവന്റെ സാഹസ പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല അവന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വമ്പൻ തിമിംഗിലം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പിനോക്കിയോ വേഗത്തിൽ നീന്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒരു വലിയ തിരമാലയിലകപ്പെട്ട് അവൻ തിമിംഗിലത്തിന്റെ വായിലായി ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണല്ലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ദയവായി രക്ഷിക്കൂ പെട്ടെന്ന് പിനോക്കിയോ ഒരു നേരിയ പ്രകാശം കണ്ടു അവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു അച്ഛാ 
അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്റെ മോനെ നിന്നെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതിയില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്നെ കാണാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ കടലിൽ തിരഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ എന്റെ തോണി മറിഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു തിമിംഗലം വിഴുങ്ങി ഓ അച്ഛ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടതിൽ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനുള്ള വഴി നോക്കണം പിനോക്കിയയും അവന്റെ അച്ഛനും തിമിംഗലത്തിന്റെ വയറിനുള്ളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് വന്നു അതിന്റെ താടിയെല്ല് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു ആഴം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് തിമിംഗലം വായ തുറന്നു പിടിച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നതിനാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് കരയിലേക്ക് നീന്തി അച്ഛാ അച്ഛന് പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അച്ഛൻ അവിടെ പോയി വിശ്രമിക്കൂ ഞാൻ പോയി കുറച്ച് പാല് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ അടുത്തൊരു കൃഷിക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു അതെ എന്റെ അച്ഛന് തീരെ സുഖമില്ല കുറച്ച് പാല് തരാമോ പണം തരുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പാല് തരാം എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ എന്റെ ചക്കിൽ നീ ജോലി ചെയ്യ എന്നാൽ നിനക്ക് പാല് തരാം നല്ലത് നാളെ രാവിലെ മുതൽ പണി തുടങ്ങിക്കോളൂ ഇപ്പോ ഈ പാല് കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ അച്ഛന് കൊടുക്ക പിന്നീട് അവൻ പാല് കൊടുക്കാനായി തന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അവന്റെ അച്ഛൻ സുഖപ്പെടുന്നത് വരെ അവൻ അച്ഛനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു പിന്നീട് അവർ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി പിനോക്കിയോ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു മകനായി മാറിയിരുന്നു കുട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് അവൻ ജീവിച്ചു പോന്നു ഒരിക്കൽ തന്റെ സുഹൃത്തായ ദേവതയ്ക്ക് അസുഖം പിടിപെട്ടതായി അവൻ അറിഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരിയെ സഹായിക്കണം പിനോക്കിയോ തന്റെ സുഹൃത്തായ ദേവതയ്ക്ക് പണം അയച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിന്നാക്കിയോ നീ ആള് വികൃതിയാണെങ്കിലും നിനക്ക് വളരെ നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ പിനോക്യുയെ ആ ദേവത സ്വപ്നത്തിൽ സന്ദർശിച്ചു ദേവത അവന് നല്ലൊരു പ്രതിഫലം നൽകി അടുത്ത ദിവസം അവൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ നീലക്കണ്ണുകളും തവിട്ടുമുടിയുമുള്ള ഒരു സുന്ദരന്റെ പ്രതിഫലനം കണ്ടു അച്ചാ വേഗം വരൂ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണിത് എനിക്കെന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ നിസ്സാരനായി നടന്ന കുട്ടി ഇന്ന് ചുമതലാബോധമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള പ്രതിഫലമാണിത് അങ്ങനെ പിനോക്യോ എന്ന സുന്ദരനായ കുട്ടി വർഷങ്ങളോളം തന്റെ അച്ഛനുമൊത്ത് സുഖമായി ജീവിച്ചു ഹാൻസൽ ആൻഡ് ഗ്രെറ്റർ കാട്ടിനുള്ളിൽ പുൽമൈതാനത്തിനരികിലെ ചെറിയ വീട്ടിൽ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധനായൊരു മരംവെട്ടുകാരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളും താമസിച്ചിരുന്നു ഹാൻസൽ എന്ന ആൺകുട്ടിയും ഗ്രെറ്റൽ എന്ന പെൺകുട്ടിയും ഒരിക്കല പ്രദേശത്ത് അതിരൂക്ഷമായ ക്ഷാമമുണ്ടായി അതുമൂലം മരംവെട്ടുകാരന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായി നമ്മൾ വലിയ ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് എന്തോ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ രണ്ടു കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനാ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കും ജീവിക്കേണ്ടേ മനുഷ്യ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തേ മതിയാവൂ ആ കുട്ടികളെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചില്ലെങ്കിലേ നമ്മൾ എല്ലാരും ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇപ്രാവശ്യവും കുട്ടികളെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണമെന്ന് മരം വെട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ വീണ്ടും നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ധർമ്മ സങ്കടത്തിലാക്കരുത് ഇതെനിക്ക് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഭക്ഷണം എത്ര മാത്രം കുറവാണെങ്കിലും മക്കൾക്കും കൂടി പങ്കുവെക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം അവര് കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും എനിക്കിനി ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ കേൾക്കണമെന്നില്ല ആ കുട്ടികൾ ഇവിടുന്ന് പോയേ മതിയാവൂ ഇതാണ് എന്റെ അവസാന തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കെഞ്ചി കാല് പിടിച്ചാലൊന്നും എന്റെ മനസ്സു മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇവരുടെ സംസാരം കേട്ട് അടുത്ത മുറിയിൽ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും ഉണർന്നിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്തതുപോലെ ഹാൻസൽ കല്ലുകൾ പെറുക്കിയെടുക്കാനായി പുറത്തേക്ക് പോയി പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അവരുടെ അമ്മ പുറത്തു നിന്നും വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടു എങ്കിലും അവൻ അവന്റെ സഹോദരിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു ഗ്രെറ്റിൽ നീ വിഷമിക്കണ്ട കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൂത്ര ഉപയോഗിച്ച് വഴി കണ്ടുപിടിച്ചാലോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവരുടെ ചിറ്റമ്മ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു റൊട്ടിക്കഷ്ണം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ നാലുപേരും കൂടി വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി
ഹാൻസൽ റൊട്ടിയെ കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി അവന്റെ കോട്ടിൽ വെക്കുകയും വനത്തിനുള്ളിൽ എത്തുന്നതുവരെ അതിനെ വഴിനീളയെ താഴെ ഇടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു മക്കളെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കണം ക്ഷീണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്നുള്ളൂ വിശക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് കഴിക്കാതിരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാം ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ദേ ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം ഇതല്ല പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ മതി എപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എപ്പോ ഉറങ്ങണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രായവും പക്വതയും ഒക്കെ അവർക്കായി വെറുതെ സംസാരിച്ച സമയം കളയാതെ നമുക്ക് പോയി മരം മുറിക്കാൻ നോക്കാം കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി നേരം വൈകിയത് അവരറിഞ്ഞില്ല ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവർ തനിയെയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛനമ്മമാർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ലെന്നും അവരറിഞ്ഞു അവർ താഴെയിട്ട എല്ലാ റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു ഓ ഹാൻസൽ നമ്മൾ താഴെയിട്ടിരുന്ന് റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഈ പക്ഷികളും പ്രാണികളും എല്ലാം റൊട്ടി കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം തിന്നു തീർക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനെന്താ ഇതുവരെ ഓർക്കാതിരുന്നത് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴി ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും ആ പാവങ്ങളായ കുട്ടികൾ കാട്ടിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ അലഞ്ഞു നടന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴി മനസ്സിലായില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് ഒരു പക്ഷി പാടുന്നതായി അവർ കണ്ടു ആ മനോഹരമായ പാട്ടിൽ അവർ സ്വയം മറന്നു നിന്നു ഓ എന്ത് ഭംഗിയല്ല പക്ഷി എത്ര മധുരമായിട്ടാ അത് പാടുന്നത് ഏ ഹാൻസൽ നോക്കിയേ അത് പറക്കുന്നത് കണ്ടോ വാ വാ നമുക്കതിന് പിന്തുടരാം ആ മനോഹരമായ പക്ഷി കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പറന്നുപോയി ഹാൻസലും ഗ്രട്ടലും അതിനെ പിന്തുടർന്നു പിന്നീട് ആ പക്ഷി ഒരു വീടിന്റെ മേൽക്കുരയിലിരുന്നു ഗ്രട്ടൽ ഇത് കണ്ടോ ഈ വീടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടും കേക്ക് കൊണ്ടുവാ പഞ്ചസാര കൊണ്ടുള്ള ജനലുകളും ഓ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പോവ ഗ്രറ്റിൽ നീയും വേണമെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ ഹാൻസ് ഇതിന് നല്ല മധുരമുണ്ടല്ലോ എനിക്കിത് വലിയ ഇഷ്ടായി നല്ല വിശപ്പ് കാരണം കുട്ടികൾ പഞ്ചസാരയും റൊട്ടിയും കേക്കും എല്ലാം മതിയാവോളം ഭക്ഷിച്ചു പെട്ടെന്ന് വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുകയും അതിനുള്ളിൽ നിന്നും വൃദ്ധയായ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി വിശന്ന് തളർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ വരൂ ഭയപ്പെടാതെ അകത്തേക്ക് വരൂ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കഴിച്ച് വിശ്രമിക്കൂ ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പം കഴിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പറ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ദുർമന്ത്രവാദിനി നല്ല വിരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട തുറന്ന വാതായനങ്ങളുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്ക് അവരെ ആനയിച്ചു ഓ ഹാൻസൽ ഈ കാണുന്നത് സത്യമാണോ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല ഇതാണ് നമുക്കുള്ള കിടക്ക ഇതുപോലത്തെ തലേനെയും വിരിയും ഒന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ ശരിക്കും ഒരു ദുർമന്ത്രവാദിനിയായിരുന്നു കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു റൊട്ടിയും പഞ്ചസാരയും പുറത്തു വെച്ചിരുന്നത് കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നതായി അവർ ഭാവിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കുട്ടികൾ അവരുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ടാൽ അവരെ കൊന്നു പാകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് ോ ഈ തടവുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നെന്ന് നോക്കാം ഓ ഈ തക്കാളിപ്പഴം പോലെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇപ്പ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് തിന്നണം ഇവരെ വേവിച്ച് സ്വാദിഷ്ടമായ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അവർ ഹാൻസലിനെ കിടക്കയിൽ നിന്നും വലിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു കൂട്ടിനകത്താക്കി അടച്ചിട്ടു ആ 
അതിനുശേഷം ഗ്രറ്റലിനെ ഉണർത്താനായി അവർ ചെന്നു പാവം പെൺകുട്ടി വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടു അവൾ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പക്ഷെ ദുർമന്ത്രവാദിനി അവൾക്ക് നേരെ ഒരു ദയയും കാട്ടിയില്ല ദുർമന്ത്രവാദിനി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗ്രറ്റൽ പ്രവർത്തിച്ചു അവൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ ദുർമന്ത്രവാദിനിക്ക് മറ്റു പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദുർമന്ത്രവാദിനി അവളെ ചൂടടുപ്പിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരിക്കൽ അടുപ്പിനകത്തുപെട്ടാൽ പൊരിച്ചെടുത്ത് അവളെ ഭക്ഷിക്കാമെന്നവർ കരുതി പക്ഷേ ഗ്രറ്റൽ വളരെ സമർത്ഥയായ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ദുർമന്ത്രവാദിനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അവൾക്ക് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് മണ്ടത്തരമാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഈ അടുപ്പിന്റെ വാതൽ വളരെ ചെറുതാണല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ അകത്തു കിടക്കാം ഈ വാതിലൂടെ എനിക്ക് പോലും പോവാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് കഴിയില്ല നോക്ക് എങ്ങനെയാ പോണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദുർമന്ത്രവാദിനി അവരുടെ തല അടുപ്പിലേക്ക് നീട്ടി ഈ നിമിഷമായിരുന്നു ഗ്രറ്റൽ കാത്തിരുന്നതും അവൾ വേഗത്തിൽ അവരെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് പുറത്തു നിന്നും ഇരുമ്പു വാതിൽ അടച്ചു ദുർമന്ത്രവാദിനി അടുപ്പിൽ പെട്ടുപോയി അവരതിൽ കിടന്ന് വേദന കൊണ്ടും ദേഷ്യം കൊണ്ടും ഉറക്കെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം അവർ വെന്തു മരിച്ചു ഗ്രറ്റൽ ഓടിച്ചെന്ന് ഹാൻസലിനെ മോചിതനാക്കി വഴി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റൂ അവർ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ നിന്നും വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായി അവർ കണ്ടു വരു ഗ്രറ്റിൽ നിനക്ക് എടുക്കാവുന്നത്ര മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും നീ എടുത്തോളൂ അതുപോലെ ഞാനും എന്റെ കീശ നിറയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ ദുർമന്ത്രവാദിനെ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ മരിച്ചു പോയില്ലേ ഇനി ഇതിന് ആരും അവകാശികൾ ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വിലപ്പെട്ട രത്നങ്ങൾ അവർ ശേഖരിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം അവർ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് പോകാനായി പുറപ്പെട്ടു കുറെ നേരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒരു ചെറിയ അരുവിക്കടുത്തെത്തി അവിടെ ഒരു സുന്ദരമായ താറാവിനെ കണ്ടു അരുവി കടത്തിത്തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ നല്ലവനായ താറാവ് അവരെ അരുവി കടക്കാൻ സഹായിച്ചു അവർ താറാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അരുവിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി കാട്ടിന് വെളിയിലേക്ക് പോയി കുറച്ചു നേരത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാൻസൽ ദൂരെ ഒരു വീട് കണ്ടു അതാ കണ്ടില്ല ഗ്രറ്റൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നമ്മുടെ വീട് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു സന്തോഷാധിക്യത്താൽ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും അവരുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടിപ്പോയി കരഞ്ഞ മുഖത്തോടെയും നീട്ടിപ്പിടിച്ച കരങ്ങളോടെയും അവിടെ അവരുടെ അച്ഛൻ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് എന്റെ ഈ മക്കളെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മക്കളെ കാട്ടിൽ നിങ്ങളെ തനിച്ചാക്കി വിട്ടുപോയതിനു ശേഷം ഞാൻ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ എന്തുമാത്രം ദുർബലനാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെറിയമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ കേൾക്കരുതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മക്കളെ നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ഈ വനത്തിൽ എത്രമാത്രം മറിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞെന്നറിയോ അച്ഛനിങ്ങനെ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ അച്ഛൻ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ വലിയ ഇഷ്ടാ അച്ഛന് ഞങ്ങൾ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഹാൻസലും ഗ്രറ്റലും അവരുടെ പോക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും എടുത്തപ്പോൾ അവ താഴെ വീണു അത് അവിടമാകെ നിറഞ്ഞ് രത്നങ്ങളുടെയും മുത്തുകളുടെയും ഒരു വലിയ കൂമ്പാരമായി മാറി എന്റെ ദൈവമേ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നേടിയത് ഒരിക്കലും അല്ല അച്ഛ അച്ഛന് പേര് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതൊരു വലിയ കഥയാണ് അച്ഛ ഞങ്ങളത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം അതോടുകൂടി അവരുടെ ദാരിദ്ര്യമെല്ലാം അവസാനിച്ചു അവർക്ക് കഴിയാനുള്ളതും അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികളെ സഹായിക്കാനുമുള്ള സമ്പത്ത് അവർക്കുണ്ടായി ഹാൻസലും ഗ്രറ്റലും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞു നിന്നു ആ ഗ്രാമത്തിലും ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടായി പിന്നീടവർ ഒരുപാട് കാലം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു